大家好，欢迎来到军武闲谈，这里可以闲聊各种武器。那么今天这期视频，那小军给大家闲聊一下空空导弹。到了现在空战中，导弹这种武器早已替代了机炮，成为战斗机的主要进攻和自卫武器。而从空空导弹发展历史来看，普遍把导弹发展划分为四个阶段：第一代近距导弹，第二代中远距导弹。第三代半主动制导的近距格斗、中距拦截和远距拦截导弹，第四代主动复合制导具有多目标攻击能力和攻击隐身目标能力中远距导弹，有些性能先进的型号还具有多任务能力，能同时用于中程拦截和近距格斗。美、苏、英、法、以色列等国从七十年代中期就先后开展第四代空空导弹的研究工作，并从八十年代中期便有一批性能先进。第四代空空导弹开始装备部队，而美国的 A I M 幺二零 A 先进中距空空导弹，是世界上第一种用于实战并取得战果的中距空空导弹，大概击落了数架伊拉克战斗机，在海湾战争中扬名天下。到目前为止，世界上最先进中远距空对空导弹除了由美国雷声公司制造的 M 幺二零先进中距空对空导弹外，还有法国马特拉公司研制的米卡中距空空导弹。俄罗斯 v i m p e l 三角旗设计局附设 R77 中距空对空导弹，欧洲导弹生产公司流星导弹，另外其他国家或地区也竞相研制中距空对空导弹，只不过性能目前不明。如以色列雷法公司和南非共同研制德比中距空对空导弹，南非将该型导弹改装成 r d a r t e r 导弹。印度国防研究与发展组织研制阿斯特拉中程空对空导弹，日本 AIM 四中距空对空导弹。而中远距空对空导弹目前是各国发展的重点和进攻利器，相对近距格斗导弹而言，染的进攻作用十分突出。这里就不对近距格斗导弹进行细聊了。对于以上的几种先进中程空对空导弹的性能，在这里进行一下简述。先说一下欧洲导弹生产公司的流星导弹，目前的流星导弹主要装备在了欧洲战斗机上。欧洲出于防务需要，和在先进空空导弹研发领域抢占一席之地。应英国提出发展超视距空空导弹 B V R A A M 的要求，在一九九七年正是由 M B D 公司推出代号为“流星”的超视距空空导弹。参加该研制的还有欧洲的多家公司。流星导弹计划在二零零八年装备部队，流星的射程可达一百五十公里，大大超过当时的竞争对手 A I M 幺二零导弹的八十公里。它的不可逃逸区大致在二十至八十公里。其弹长三点六五米，发射重量一百六十千克，其最大飞行速度可以达到四马赫。采用可调节火箭、中压发动机，推进能自动调节燃料消耗，增大射程，提高了飞行速度，并且有两个类似飞机机腹的进气道排列在弹体下方。进气道上各有一个弹翼，弹体尾部有四个孔翼。制导方式采用中段制导，可通过载机或空中预警机进行指令修正。导弹可实施全向攻击。由于流星导弹由多国联合制造，所以它可装备到多种机型上，如幻象两千、JAS 三九和狂风战斗机等。从流星导弹研制的技术指标来看，其综合性能应在美国的 AIM 幺二零导弹之上，也领先于目前世界绝大多数的空空导弹。第二个，美国雷神公司制造的 M 幺二零先进中距空对空导弹，雷神公司 M 幺二零先进中程空对空导弹。是一种软件驱动复合制导导弹，它能够在执行单一作战任务时为飞行员提供，发射后即刻脱离以及多种目标打击能。M 幺二零高级中程空对空导弹，成品于两千年五月开始向国际用户出售。该型导弹是美国向国外空军出售的最先进型高级中程空对空导弹。M 幺二零导弹在研发和服役期间拥有多种型号，其射程也不尽相同。该型导弹重一百五十二千克，弹长三点六五米，弹径十八点二八毫米，最大射程一百千米，最小射程零点八千米，最大速度四百克。它可完全在 F 幺五、F 幺六和 F A 幺八战机搭载，还可以在德国 F 四 F 战机、英国海曜式战机、瑞典 J A 三七雷式战斗机以及 J A S 三九鹰式战斗机上应用。目前正在将 M 幺二零导弹集成于 F 二十二战机。欧洲战斗机 G 二七幺二战机、狂风战斗机的武器系统当中，第三俄罗斯 v i m p e l 三角旗设计局 R 七七附设中距空对空导弹，俄罗斯 R 二七七中距空空导弹
，是俄罗斯三角级机械制造设计局国。一九八二年开始研制的第四代先进中距空空导弹，是俄罗斯的第一种采用主动雷达末制导，具有发射后不管何多目标攻击能力的中距空空导弹。一九九二年小批生产，一九九四年投入批生产并进入部队服役，装备俄罗斯新型战斗机。由于其设计思想、外形结构以及战术技术性能，与美国一九九一年服役 M 幺二零阿姆拉姆先进中距空空导弹相似，故被西方新闻界称之为阿姆拉姆斯基。其优良性能受到西方军事界的广泛重视，在结构设计上有突出特点。它首次在空空导弹上采用可折叠山格式稳定，用于提高低速飞行时的稳定性和高速飞行时的机动性。该弹还采用展弦比很小的四片固定式边条形弹翼，以减小机动阻力，提高大迎角机动飞行时的稳定性。它弹长三点六米，弹径零点二米，发射重量一百七十五千克，有效射程最小零点三公里，最大超过九十公里，目标高度二十米到两万五千米。制导系统采用复合制导。最大速度大约四百克。第四，法国马特拉公司研制的米卡中距空空导弹。米卡导弹是法国马特拉公司于一九八一年开始研制的一种先进中距空对空导弹，采用窄长边条式弹翼和后缘呈阶梯形的尾翼，尾喷口内装有四个燃气舵。发射后，当导弹达到超音速时，燃气舵与气动舵面共同控制导弹的飞行。米卡导弹的机动性能极佳。其最大过载超过三十五克。该弹装有两种可互换的导引头，分别为主动雷达导引头和红外成像导引头，即先进的近距格斗导弹和中距拦截导弹的性能于一身，大大提高了载机作战的灵活性。作战范围从近距扩展到中距，从超低空扩展到高空。米卡的主动雷达型采用杰联式惯性系统和主动雷达制导，其主动雷达的探测距离约为二十千米。米卡的红外制导型采用红外成像胶平面阵列电荷耦合器件，分辨率高，抗干扰能力强，其性能优于现役的红外格斗导弹。其弹长三点一米，弹径一百六十毫米，翼展零点六一米，弹重一百一十千克，最小发射距离五百米，最大射程五十五千米，最大过载三十五克。装备的战机有法国的幻影两千、阵风、英国的海耀、旋风、瑞典的鹰狮等，其他国家和地区空对空导弹。以色列德比空空导弹，德比中距空对空导弹是色列雷法公司与南非历经二十年共同研发的，据称已经达到实用阶段。据以色列官员称，德比导弹并未在以色列空军服役，而是在其他国家担任作战任务。据传，南非空军已将该型导弹改装成 r d a r t e r 导弹并展开部署。德比导弹系以巨蟒四型弹体为基础，除以自动归向旋的头代替巨蟒四型红外线影像旋的基外。德比导弹沿用巨蟒四型导弹技术，包括火箭推进器和弹头，而且保有和巨蟒四型一样优异的灵活度。德比导弹重量比 M120 导弹轻。印度阿斯特拉中程空对空导弹，阿斯特拉导弹的射程范围为二十五公里到四十公里，由固体燃料推进，用以装备海盗、米格二十九和苏三十战斗机。日本 AIM 四先进中距导弹。AIM-4 先进中距导弹的主动雷达与美国的 M120 先进中距导弹相似。改型导弹由三菱电器公司研制，并于1995年10月在太平洋一个小岛上进行过地面发射实验，在1996年开始交付日本航空自卫队使用。日本仍在研发类似美国先进中程空对空导弹武器。世界大多说的中程空空导弹已经说完了，下面聊一聊先进中程空对空导弹的技术性能特点。上面我们有说过，先进中距空对空导弹将成为主导现代超视距空战。之所以这么说，就是因为它的性能特点。这种武器它具备先进的复合制导能力，也就是通常所说的发射后互管能力。尤其是安装的红外探测器，由于不发射任何电磁波，因而能以身攻击超视距目标。法国红外制导的米卡，其红外探测器灵敏度就非常的强。它可以让米卡导弹作为另一种探测器来自行搜索追踪目标，用它探测到的目标可以和雷达锁定的目标一样，将方位投影到抬头显示器上，使飞行员可以同时追踪多个目标。而美国的 M120 先进中距导弹，它虽然使用的不是红外探测器，但所使用的脉冲波普勒主动雷达导引头也是非常强悍，它的发射功率与小型飞机机载雷达相等，因而具有极强的跟踪制导能力。
。此外，它的攻击能力十分强大，具有多目标攻击能力和攻击隐身目标能力，还能预防重杀现象。再加上它的发动机以及矢量控制装置，可以让它有效攻击第四代战斗机。未来世界空对空导弹发展趋势探讨：美国设想的未来完美组合。阿姆拉姆随着未来战斗机发展趋势来观望未来空对空导弹发展。第四代战斗机具有超音速巡航能力、远航程、超级机动性和敏捷性，装有先进的远距有源电子扫描阵列雷达，航电系统非常完善先进，因而具有强大的探测、干扰、反制来袭各类导弹的能力。但第四代战斗机最典型的极强隐身性能使未来空对空发展带来难题。一方面，世界各国加紧射程更远、速度更快、复合制导能力更强、具有隐身特性的远距、超远距空对空导弹，来和自己的先进隐身第四代战斗机构成完美组合，强化自身和非隐身战斗机对抗的绝对优势。这类导弹采用双推力固体火箭发动机、或冲压脉冲发动机和推力矢量控制装置，具有良好的机动性，采用新的阻力小、效率高的气动布局。极高的平均速度和位端攻击速度，主要有俄罗斯的 KS 幺七二、R37M、KH31P， 美国的 s o 以及 M 幺二零 D 阿姆拉姆，法国的 ASMP 专门用来拦截战略轰炸机、空中预警机、巡航导弹、高空侦察机和低轨道卫星等重要空中目标。另一方面，随着各国自行研制或引进具有先进隐身能力的新一代战斗机后，有些空战，尤其是缺少有效的空中预警突袭作战中，有可能转化回中近距空战。虽然世界上已经出现具有多任务能力的中程空对空导弹，但一方面复杂化，另一方面难免顾此失彼。就像导弹出现代替机炮，成为空战主角。随着科技水平的突进，可能将出现新一代机载武器，成为未来空战的主角。好了，关于本期视频到这就结束了。大家有什么不同看法，可以在评论区留言讨论。我们下期视频再见。